వాళ్ళని బయటికి పంపించే అవకాశం వాళ్లే మనకు కల్పించారు అంటే చిన్నదారి నీకు అర్థం కాదు నువ్వు ఒకసారి పైకి వెళ్ళి మీ ఆయన తీసుకురా మిగతా విషయం నేను వెళ్ళు మొగుడు చేస్తే ఆడవాళ్ళు నుదురు కుంకుమ తీసేస్తారని ఇప్పటి వరకు తెలుసు కానీ చాటు మొగుడు వచ్చినప్పుడు బొట్టు కూడా పెట్టుకుంటారని ఇప్పుడే తెలిసింది ఇన్నాళ్ళు నేను వదినగా కాదు తల్లి కన్నా ఎక్కువగా చూసుకున్నాను తన్న తల్లి చేయకూడని పని చేస్తే ఏ కొడుకు క్షమించడు ఇది గౌరవస్తులు ఉండే ఇల్లు మీరంతా ఎక్కడుండాలో మీరే నిర్ణయించుకోండి కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయమైన మేజిస్ట్రేట్ హోదాలో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే ముందు మనిషిగా ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి ఇన్నాడు మాతో కలిసిమెలిసి పెరిగిన ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా ఎవరో ఎలాంటి వారో తెలుసుకుని మరీ తీర్పుని ఇవ్వడం మంచిది మన కంటి కనిపించేవారు నిజాలు కావు ఇవాళ పెట్టుకున్న బొత్తు నిజం కాదా కట్టుకున్న పట్టుచీర నిజం కాదా నేను చూస్తుండగానే ఆ డ్రైవర్ ఇవిడి గది నుంచి బయటకు రావడం నిజం కాదా ఇవి చాలవా లేక అగ్ని పరీక్ష చేయించాలా ఆనాడు రామాయణంలో ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్న సీతను రాముడు అనుమానించడేమో కానీ లక్ష్మణుడు అనుమానించలేదురా నాయనమ్మా మీరు లోపలికెళ్ళండి ఏమిటి చీచీ మీ అన్న ఇంట్లోంచి బయటికి పోమన్నా ఇంకా ఉండేందుకు సిగ్గులేదు సిగ్గా ఆ సిగ్గు అనేది నీకు మీ నాన్నకు ఉంటే మమ్మల్ని ఇంట్లోంచి బయటికి పంపేందుకు ఇంత నీచమైన నాటకం ఆడుండేవారు కాదు పెద్ద వదిని ఎలా రక్షించుకోవాలని తాపత్రయ పడుతున్నావా కాదు చిన్న వదిన పరువు ఎలా నిలబెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నాను ఏంటి అనేది పారిపోతున్న ఆ డ్రైవర్ వ్యధను తీసుకొచ్చి మా అన్నయ్య ముందు నిలబెడితే నీ సంసారం ఆ తర్వాత నీ బతుకు ఏమైంది ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వు నీ బాబు ఎంతమంది కలిసినా మా కుటుంబాన్ని వేరు చేయలేరు వెళ్ళి నా మాటగా నీ బాబుతో చెప్పు ఎంకుసావు నేను చెప్పానని నీ బాబుతో బతుకుంటే వాడి బాబుతో కూడా చెప్పు ఎంత పొగరు నీకే కాదు మొత్తం నీ కుటుంబానికే పొగరు అందుకే చేయకూడని పని ఏం చేశాడో ఏమో మీ పెద్ద నేని నడి రోడ్డు మీద పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు నడి రోడ్డు మీద పొడిచి చంపారు కాలా నాకు ఆ డ్రైవర్ నాగరాజు సెల్ తాళాలు కావాలి ఒక్క తాళం 
మీరు అడిగితే నా ప్రాణమే ఇస్తాను అప్పుడా వెళ్ళి ఆ నాగరాజు సెల్దాలం మీరు రాఘవరావు నేనేనండి నమస్కారం చేతుల ఫైల్స్ ఏమిటి ఇవి మా సర్టిఫికెట్స్ అండి మంత్రి గారు మా గోడు వింటంతో పాటు మాకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారేమోనని నాకు అందరి సార్ వెరీ గుడ్ సార్ మీరంతా కూర్చోండి నువ్వురా నీకు టైం అయింది రాఘవ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హరి థ్యాంక్ యూ సార్ మా వాళ్ళు ఇంకా రాలేదేంటండి మంత్రి గారు ఎంక్వైరీ నీకేమైనా అనుమానం కూర్చో నువ్వురా భయపడి చెప్పలేదు జరిగిన తర్వాత రాసి న్యాయం చేయమని హోమ్ మినిస్టర్ పిటిషన్ పెట్టాం అప్పుడు ఎంక్వైరీ పేరుతో ఆ బంగాళాకి రమ్మని అక్కడ అక్కడ భయంకరంగా మన వాళ్ళందరినీ సిద్ధాంతి అంతా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారు 
సమయానికి నువ్వు లేకపోయావు కానీ ఎస్పీ తమ్ముడు చాలా చాకచక్యంగా నలుగురిని వాడిని చంపకూడదు ఏం నేను చుట్టమనా కాదు ఇంతకు ముందు మీరు చంపిన నలుగురిని మీరు చంపలేదని నిరూపించుకోవాలంటే వాడిని చంపకూడదు ఇదేం మేలిక అదే ఈ ఎస్పీ స్టైల్ ఓకే 